What is up guys or what's up Grabo Jack, RB Pinas here. Bago natin simulan tong video na to, kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe and hit that notification icon. So kapag Jack, sa video na to, pag-usapan natin tong oversized pulley system na nabil ko sa Aliexpress. I bought this for 2,800 pesos, free shipping by Aliexpress standard shipping. Tip nga pala, kapag bibili kayo na sa Aliexpress, make sure Aliexpress standard shipping para sa address ng bahay ni di deliver at wala ng additional fees. Sad story, pagkabili ko nito sa Aliexpress, nagkaroon bigla sa Lazada. My advice is, mas okay sa Lazada kasi may COD option. Unlike sa Aliexpress, credit or debit lang ang option na nagamit ko. Links in the description. Upon buying this, syempre first time kong umorder sa Aliexpress, di ako sure kung legit or scam. Nag-ask ako ng pick, wala sila mabigay, medyo negative na, pero umasa na lang ako sa mga reviews kasi madami naman at may Pinoy na din na bumili. Kaya nag-place ako ng order, bali it took 15 business days bago dumating sa Pinas. So that's 3 weeks, 2 weeks from China to Pinas, tapos 1 week sa Philpools. 1 week guys, ganun katagal, tapos hindi ko sure kung kailan narating sa bahay mo. Pero lahat ng pag-aantay na yan mga pawi yan once dumating na sa bahay mo at makikita mo yung item. So upon unboxing, kung naalala nyo yung Altergo Direct Mount Breaks video ko, same lang siya na nakabox. Yung mga sulat na nag indicate kaling talagang China. Simple lang yung nilagyan, papel na papel lang yung description. Made in Taiwan pa nga yung nakalagay. Sana made in Taiwan talaga. First impression ko ang laki niya. Then, carbon fiber talaga yung outer and inner plate. 13 teeth and 17 teeth alloy ceramic pulleys. Not sure kung legit na ceramic. Pero, it spins well. Na parang ceramic bearings talaga. From Tiagra to Dura Ace ang variant ng system na to. Try natin timbangin. 86 grams. Not sure kung mas magaan or mas mabigat siya sa stock. Once na nakabit ko na to, papakita ko sa inyo yung comparison ng weight ng stock. Side by side comparison sa stock at sa oversized pulleys. Hindi ko pa nakakabit pero kitang kita mo na talaga yung difference niya. And sa future review, ano ba yung goal natin dito? May benefits nga ba ang oversized pulley or aesthetic lang? Mas magaan ba or mabigat ba ito sa stock pulleys? At dito nagtatapos tong video na to. Follow nyo lang yung tong Reacto Build series ko. And hope you like this video. Subscribe. Thanks. Bye.